La inseguridad en la autopista México-Puebla es constante. De acuerdo al Atlas Delictivo, en esta vía de comunicación se denunciaron 14 robos en el 2023. Sin embargo, muchos de estos delitos no se denuncian. También se suma lo detallado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que informó que durante 2022 se registraron 205 robos a transportistas en vías de la entidad poblana, con lo que se ubicó en la segunda de mayor incidencia del país en este delito. Nadie está exento de los ataques y en esta ocasión compañeros de Fuerza Informativa Azteca sobrevivieron no solo al robo de la unidad, sino a un secuestro express. Pues circulando sobre la autopista me intercepta una camioneta, me cierra el paso y posterior a eso me bajan de, de, del vehículo. Los delincuentes atacaron al operador en su vehículo. Cuando se acercaba a inmediaciones de esta caseta de cobro, con toda comodidad. El equipo de TV Azteca se trasladó a la sede de la Fiscalía General del Estado en San Martín Texmelucan, donde la víctima narró el ataque. Me tienen dando vueltas sin rumbo, agachado, con los ojos cerrados, y hasta que se les ocurrió bajarme ya, en base de unos golpes que me dieron y, y agresiones entre verbales y, y físicas. El afectado narró que pasó hora y media con los ojos vendados y sentía que intentaban perderlo hasta que pudo salir del vehículo. Después de varias horas aún expresaba el dolor de los golpes recibidos en el costado y el rostro. Pues lo que me dijeron estas personas que después de media hora que yo calcular el tiempo que, este, que ya podía yo ser libre, brincar, saltar, cantar así tal cual me lo dijeron que ya lo que yo quisiera hacer pero que si me pasaba de... De listo, en otras palabras, este, que van a, a proceder contra mis, mis familiares. El operador encontró una patrulla estatal con quien pidió auxilio y pudieron iniciarse las maniobras para apoyarlo y la denuncia respectiva. Con imágenes de Saúl Cuarto, Beto Castillo, Fuerza Informativa Azteca.